காலத்தின் அன்பும் ஆசீர்வாதங்களும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் கிடைக்கட்டும் நிறைய பேசணும் நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறதுனால குறைச்சிக்கிறேன் இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசும்போது என்னுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை நான் பகிர்ந்துக்கிட்டேன் கிழக்கு சீமையிலே மாயாண்டி குடும்பத்தார் இரண்டு படங்களிலும் நான் ஒன்று ஒரு படம் கிழக்கு சீமையில் வந்து அசோசியேட் டைரக்டராக இருந்தேன் மாயாண்டி குடும்பத்தில் வந்து ஒரு நடிகனாக இருந்தேன் இந்த ரெண்டு படத்தினுடைய வெற்றியையும் நான் சமூகத்தில் நேரடியாக அனுபவத்தில் நான் பார்த்தேன் சினிமா கிழக்கு சீமையிலே படம் பண்ணும்போது மணிரத்னம் சார் திருடா திருடி திருடா திருடா படம் பண்ணிக்கிட்டுருக்காரு அப்போ சங்கர் சார் ஜென்டில்மேன்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி வந்து மிகப்பெரிய அளவில் சினிமா ஸ்கோப் தொழில்நுட்பம் த்ரீடி இப்படியெல்லாம் வளர்ந்து நிற்குது இனிமேல் கிராமத்து படங்கள் எடுபடாது தியேட்டர்கள்லாம் கல்யாண மண்டபங்களாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட காலகட்டம் அது கிழக்கு சீமையிலே வண்டி கட்டி மிகப்பெரிய அளவில் திரையரங்குக்கு மக்களை கொண்டு வந்த படமாக இருந்தது அதுக்கு பிறகு ஒரு பத்து வருட பதினைந்து வருட காலகட்டம் திரைத்துறையில் பல மாற்றங்கள் நடந்தது நான் நடிகனாயிட்டேன் அந்த நடிக்கிற காலகட்டத்தில் மாயாண்டி குடும்பத்தார் இன்றைக்கி மதுரவன் இல்லை அந்த இயக்குனர் அந்த படம் பண்ணும்போது ஒரு குடும்ப கதை அந்த படத்தினுடைய வெற்றி மீண்டும் திரையரங்கிற்கு தொழில்நுட்பங்களை மீறி மக்களை கொண்டு வந்து சேர்த்துச்சு எனக்கோ என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் உணர்ந்த வரையில் எல்லா தொழில்நுட்பங்களும் மனித உணர்வுகளை மேம்படுத்துவதற்கும் மனித உணர்வுகளை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துவதற்கும் தான் பயன்படுகிறது அதை மிக சரியாக கையாண்டா அந்த படம் மக்களை போய் சேருது மக்களால் கொண்டாடப்படுகிறது என்பதற்கு கடைக்குட்டி சிங்கம் மீண்டும் நிரூபிச்சிருக்கு சமீபத்தில் நான் நம்ப மன வருத்தப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் உண்டு திரைப்படம் என்பது பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சி அதில் வந்து யதார்த்தத்தை மீறி சுவராசியமாக சொல்வதற்கு மக்கள் நிறைய நமக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க பரவாயில்ல இதெல்லாம் தாண்டி தான் இந்த திரைப்படம் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நமக்கு சில சுதந்திரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சுதந்திரத்தை தவறாகவும் இந்த சமூகத்திற்கு கேடு தரக்கூடிய வகையிலும் பயன்படுத்துவது என்பது மிகப்பெரிய துரோகம் அது சமூகத்திற்கு மட்டுமல்ல இந்த கலைக்கும் செய்கின்ற துரோகம் அந்த வகையில் இயக்குனர் பாண்டியராஜ் அவர்கள் முதல் படத்தில் இருந்து அத்தனுக்கான நேர்மையோட அந்த குழந்தைகளை வைத்து எடுத்த படத்தை பசங்க படத்தில் இருந்து இன்று வரலும் மிக நேர்மையான ஒரு கலைஞனாக பாண்டியராஜ் சார் இருக்கார் அவருக்கு இந்த இந்த மேடையில் நான் பெரிய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் படத்தினுடைய வெற்றியை வைத்து நான் அவருக்கு ஆக இதை சொல்லவில்லை அந்த நேர்மைக்கு நான் எப்பொழுதுமே பாண்டியராஜ் சார் என்ற கலைஞனுக்கு நான் தலை வணங்கக்கூடியவனாக இருக்கேன் அதே போல் கார்த்தி கார்த்தியை வந்து எனக்கு சிறு வயதில் இருந்து தெரிந்தாலும் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்துக்குள்ளே நாங்கள் வந்து ஒரு பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு கார்த்தியோடு நான் ரொம்ப க்ளோஸாக பழகக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் நட்பு ரீதியாகவும் உறவு ரீதியாகவும் ஒரு சகோதரன் போல் நான் பழகக்கூடிய பல சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது அதில் கார்த்திக்கு என்ன ஒன்றுன்னா தனக்கு கிடைச்ச ஒரு சின்ன பிளேஸ்மெண்டில் ஏதாவது நல்லது செஞ்சிடணும் அது அடுத்தவங்களுக்கு அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்கணும் அந்த அந்த ஒரு ஒரு ரூபாயாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு ரூபாய் இல்லாதவர்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுல கார்த்தி வந்து உண்மையிலுமே மனசறிஞ்சு ரொம்பவும் ரொம்ப 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 ஒரு அந்த ஆத்மார்த்தமாக இருப்பேன் அது சினிமாவுக்காக மட்டுமில்லை இயல்பிலேயே கார்த்திக்குள்ள அது இருக்குது அதுவும் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து இந்த கதையை தேர்வு செய்கிறதுல அது உதவியாக இருந்திருக்கு இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்த வரையில் நான் உள்ளே பார்த்ததில் சம இந்த படம் கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுன்னா கூட ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபீல்டில் போயிடும் பல காட்சி அமைப்புகள் வந்து பின்னணியில் வந்து சில சமூக பிரச்சனைகளை சொல்லி இருந்தாலும் முன்னணியில் மனித உணர்வுகளுக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அது இன்றைக்கி திரைப்பட திரைப்படங்களில் மக்களால் கொண்டாடப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த படத்தில் நானும் ஒரு பங்களிப்பு செஞ்சுருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த குழுவினருக்கும் இந்த வாய்ப்பை தந்த இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் மற்றும் எங்களோட இருந்த சக நடிகர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அனைவருக்கும் இந்த குழுவின் சார்பில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தில் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு அடையாளம் தரக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரம் தம்பி பாண்டி உனக்கு நன்றி கார்த்தி உன் கூட நடிக்கணுன்ற ஆசை அந்த படத்தில் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் சூர்யா தயாரிப்பாளர் ராஜசேகர் இந்த படத்தில் எங்களை எந்த வகையிலையும் மனக்கோணமும் பார்த்துக்கிட்ட ப்ரொடக்ஷன் டீமில் லைன் ப்ரொடியூசர் அந்த சரவணன் செந்தில் தம்பி விஜய் 
அசோசியேட் டேரக்டர் வந்து சேரன் ஜெகன் எல்லாத்துக்கும் என்னோட நன்றி இந்த படத்தை வெற்றி பெற செஞ்சதுக்கு நன்றி விவசாயிகளை கூப்பிட்டு கௌரவ செய்வதற்கு நன்றி எல்லாத்துக்கும் நன்றி வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கும் பெரியோர்களுக்கும் கலைஞர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய இனிய காதை வணக்கம் ஒரு படத்துக்கு நல்ல கருத்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த படத்தில் ரெண்டு மிகச்சிறந்த கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று விவசாயம் இன்னொன்று கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கை முறை இந்த கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி இப்போ பெரும்பாலான மக்கள் வந்து ஒரு தீவிர வாழ்கிற மாதிரி வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் இந்த ரெண்டு அற்புதமான கருத்துக்கள் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது வந்து அந்த கருத்து சினிமா ஊடகத்தின் சகல துறைகளிலும் ஆளுமை பெற்ற ஒரு நெ நெறியாளனாக இந்த கருத்தை இயக்குனர் இயல்பாகவும் யதார்த்தமாகவும் கலா நேர்த்தியோடும் இதை சொல்லியிருக்கார் இந்த கடைக்குட்டி சிங்கத்தை இயக்கிய எங்கள் புதுக்கோட்டை சிங்கமான இயக்குனர் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு ரசிகை அவருடைய முதல் படத்திலேயே அந்த படத்தை பார்த்துட்டு தேட்டரில் என்னால் எந்திரிச்சு வர முடியல அதில் அவர் வந்து சொன்ன விஷயம் குழந்தைகளுடைய அந்த நாடி துடிப்பு அவர் பிடிச்சி சொன்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் அன்னிலேருந்தே அவரோட நான் வேலை செய்யணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு இது கிடச்சிருக்கு இயக்குனர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி அதுக்கப்புறம் எங்களும் கேமராவை ஒழிச்சு வச்சுட்டு இந்த காட்சியை படம் பண்ணியிருப்பாங்களா இதை நடிக்கிறவங்களுக்கே இது தெரியாதா அப்படின்னு ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துமானால் அது சிறந்த நடிப்பு அப்படி ஒரு நடிப்பு இந்த படத்தில் கார்த்திக் சார் கிட்ட நான் பார்த்தேன் அவர் மிகச்சிறந்த நடிகர் எல்லாம் தெரியும் இந்த படத்தில் அப்படி ஒரு படு யதார்த்தமான ஒரு நடிப்பு இசை எல்லாருக்குமே தெரியும் அது உச்சத்தை தொட்டு நிற்குது அட்டகாசமான ஒளிப்பதிவு டான்ஸ் மாஸ்டர் அவர்களுடைய அவருடைய அற்புதமான நடன அமைப்பு அந்த பாடல்களுக்குடைய நடன அமைப்பு இப்படி ஒவ்வொரு அற்புதமான கலைஞர்கள் இதில் நடிச்சிருக்காங்க இப்படி எல்லா விதமான சக்திகளும் ஒன்று கூடி நிற்கும் பொழுது அது உச்சத்தை தொட்டு நிற்குது அந்த உச்சத்தை அந்த உச்ச சக்தியை அப்படியே கையில் ஏந்தி நம்ம டூ டி நிறுவனம் சூர்யா சார் மக்கள் முன்னாடி கொண்டாந்து அது வச்சிருக்காரு இதுமாதிரி ஒரு விஷயம் சினிமாவில் அபூர்வமாக நடக்கும் அது இப்போ நடந்திருக்கு இந்த ஒரு சிறந்த படைப்பில் நானும் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்ன நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எனக்கு அடிப்படும் போது என்னை எங்கே டைரக்டர் சார் வந்து அனுப்பி வச்சிருவாருன்னு ரொம்ப பயந்தேன் ஆனால் அவர் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இந்த சாமி ஆடுற சீனெல்லாம் நின்றுட்டு ஆளுனா கூட பரவாயில்ல உட்காந்தே உங்களை சாமி ஆட வச்சுருந்தேன் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் கடவுளெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இந்த நடை நல்ல படைப்பில் நான் இல்லாமல் போயிடணுன்ற ஒரு பயம் இருந்தது ஸோ இயக்குனர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷமான தருணங்கள் நிறைய இருந்திருக்கு அந்த தருணத்தில் அந்த பதிவில் இந்த படமும் இங்கே வேலை செஞ்சவர்களோடும் இயக்குனரோடும் தயாரிப்பாளரோடும் ஹீரோவோடும் எல்லாரோ எல்லாரோடையும் வேலை செஞ்ச சந்தோஷமும் அதில் சேரும் நன்றி ரெண்டு பேரை கூப்பிடலான்னு நினச்சேன் அப்புறம் நேற்று படத்தை யோசிச்சு பார்த்தேன் வேண்டாம் குடும்பத்துக்குள்ளே நம்மளால் சண்டை வேண்டாம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுவோம் ஆனால் ஒரே ரிக்வஸ்ட் ஒரு இரு வார்த்தைகள் மட்டும் பேசுங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கல்ல லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு பேர் சொல்லி உங்கள் எல்லாரும் பேர் சொல்லி முடிக்கவே டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடும் போல இருக்கு அதனால் கன்சிடர் பண்ணி என்ன பாவமாக நினச்சி ஒரு இரு வார்த்தைகள் பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஸோ முதல்ல லெட்ஸ் வெல்கம் சரவன் சார் ப்ளீஸ் நன்றி 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 எங்கள் குளத்தொழிலான விவசாயத்தை காக்க ஒரு கோடி ரூபாயை வாரி வழங்கி தனது பிறந்த நாளை நேற்று முடித்துவிட்டு அடுத்த ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் சூர்யா அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
நாங்கள்லாம் விவசாயம் அடித்து அடிலாம் அடி தாங்க முடியாமல் சென்னைக்கு ஓடியாந்தவங்க ஏதோ ஓரளவுக்கு படிச்சுருந்ததுனால படிப்புங்கிற காத்தை எங்களை தள்ளி கொண்டு வந்துச்சு அந்த விவசாயத்தை வந்து இந்த படம் வந்து ரொம்ப பெருமையாக பேசியிருக்குது ஆக்சுவலாக விவசாயம் பல நேரங்களில் பொய்த்து விடும் எப்போயாவது ஒரு நல்ல விவசாயம் நடக்கும் கரெக்டாக நடவு நட்டு கரெக்டாக தண்ணி பாய்ச்சி கரெக்டாக களை எடுத்து நோய் நொடிகள் அந்த பயிர்களுக்கு வந்துடாமல் அறுவடை பண்ணி அதை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போய் நல்லா விலை கிடச்சி நல்லா விற்று அதில் பணம் சம்பாரித்து ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு அந்த விவசாயி கல்யாணம் பண்ணிடுவான் நகை எடுத்து அது சக்ஸஸ்ஃபுல் விவசாயம் அப்படி ஒரு விவசாயத்தை டூடி என்கிற நிலத்தில் பாண்டியராஜ் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இதேபோல் வெற்றிகரமான விவசாயம் டூடி நிறுவனத்தில் அடிக்கடி நடக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் பாண்டியராஜன் சார் ஒரு அற்புதமான பிளாட்ஃபார்மில் அதாவது விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு படத்தில் ஒரு சஃபாரி மாமாவாக எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வேஷம் அதுக்கு எப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னு தெரியல தேங்க்யூ இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ஸு செலக்ட் பண்ணி நல்ல படங்கள் மட்டுமே எடுக்கணும் அப்படின்னு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு இருக்க சூர்யா அவர்களுக்கும் ராஜா அவர்களுக்கும் ரெண்டாவது நன்றி ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் பண்ணிவிடுவோம் நான் கவலைப்படாதீங்கண்ணே நான் வந்து நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன்னு ஒரு மூணு வருஷமாக சொல்லி மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் தானே சஃபாரி மாமான்னு கொக்கி போட்டு என்னை எழுத்த கார்த்தி அவர்களுக்கு நன்றி எது வந்தாலும் முற்றாத டெய்லி ஷூட்டிங்கு போயிட்டே இருக்கணும் இது மட்டுமே தாரக மந்திரமாக வச்சுக்கோன்னு எனக்கு அறிவுரை கூறிய சத்யராஜ் சார் அவர்களுக்கும் நன்றி அக்கா அக்கான்னு எப்பவுமே கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பானுப்ரியா அக்காவோட பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க்யூ அக்கா இது ஒரு ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் டீம் இந்த மாதிரி ஒரு டீமோடு சேரும் போது நான் கூட்டு குடும்பத்தில் பிறந்தவன் எப்படி எங்கள் வீட்டில் வந்து பதிமூணு பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த வீட்டிலேருந்து நான் வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பத்து நாள் ஷூட்டிங்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் சின்ன சின்னதாக மிஸ் பண்ணுவேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எதையும் மிஸ் பண்ணலை சாப்பாடு முதல் கொண்டு எல்லாமே பிரமாதமாக இருந்தது ஒரு நல்ல படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து இந்த நல்ல படத்தை ஜனத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சம்பாதிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க செய்யறதுக்கு மனசு இருக்கும் சினிமாவில் சம்பாதித்து சினிமாக்காகவே செலவு பண்ண நல்லவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் சினிமாவில் சம்பாதித்து சினிமாவுக்கு மட்டுமல்லாமல் இந்த நாட்டையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்காக தன்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கும் சூர்யா அவர்களுக்கு என் தனிப்பட்ட நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் சைதே தமிழரசி அந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது சுத்தமாக அது அந்த கேரக்டரைசேஷன் எனக்கு வரல ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க சத்யராஜ் சாரும் கே சுபாஷ் சார் அவர்களும் எனிவே கடைக்குட்டி சிங்கம் வெற்றி விழா இந்த விழாவில் நானும் கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வெற்றி பெற்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி நல்ல கதைகள் எடுத்து வெற்றி படங்கள் எடுக்கணும் டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட் அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் 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 அண்டு இவ்வளோ அழகான ஆழமான படத்தில் என்னையும் ஒரு பாட்டாக எடுத்துக்கிட்ட டூ டி நிறுவனத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சூர்யா அண்ட் பாண்டிராஜ் சார் வானமன் மாதாவி கேரக்டரில் நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்குமா வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு என்னை இந்த கேரக்டர் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் ஒரு மெசேஜ் இல்லைங்க நிறைய மெசேஜஸ் கொடுத்துருக்கு இந்த படத்தில் ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது நான் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் சொல்லிடுறேன் நேற்றுக்கு படம் பார்த்தப்போ ஒரு பெரிய குடும்பம் அந்த படம் பார்த்துட்டு வெளியே போகும்போது இது படம் இல்லைம்மா பாடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்து போட்டு போகும்போது எனக்கு கண்ணில் தண்டையே வந்துச்சு எனக்கு அண்ட் நிறைய பேருக்கு விழிப்புணர்ச்சி நிறைய பேரோட மனசு ஓப்பனாக இருக்குது இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் இதுவாக படித்து வெ வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆகணுன்னு போய் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த விசா ப்ராப்ளம் இப்போ இருக்கிறதுனால வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க போல் இருக்குது ரொம்ப டிப்ரெஷனாக டிப்ரெஷனில் இருக்கிற டைமில் நான் இந்த டைவர்ட் ஆகட்டும் மைண்டு நான் போய் படம் பார்க்கலான்ட்டு இந்த படம் பார்த்தோமா ஊருக்கு போகிறோமா குத்தகைக்கு எடுத்து நான் விவசாயம் பண்ண போகிறோமா எனக்கு வேலை கை நிறைய வேலை இருக்குமான்னு சொல்லி என்கிட்ட ரொம்ப அழுதார் ஒருத்தர் அந்த ஆடியன்ஸில் ஒருத்தர் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஃபீல் எல்லாருக்கும் இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு எனக்கு எப்படி நன்றி சொல்கிறதுனே தெரியல என்ன என்னோட லைஃப் சாதகம் ஆகிடுச்சு அந்த படத்தில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவ்வளோ இதுவாக அதாவது புல் அடித்து போய் நடித்தோம் இதில் ஒரு 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 ஆர்டிஸ்டாகவே நாங்கள் யாரும் ஃபீல் பண்ணலை இவ்வளோ ஒரு பெரிய குடும்பம் இந்த குடும்பம் அப்படியே ஒன்றா வந்து நாங்கள் பண்ணிட்டு நடிச்சு நடித்து கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி வெற்றி வெற்றி வெற்றியாக நம்ம எல்லோரும் நிற்கிறோம் அப்படின்னா காட் இஸ் கிரேட் அண
இந்த மூவியில் ஆக்ட் பண்ணதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இந்த மூ படத்தில் ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று விவசாயம் பற்றி இன்னொன்று கூட்டு குடும்பம் ஸோ இந்த படம் வந்து கார்த்தி அவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு மைல் கல்லாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ரஜினி சாருக்கு எப்படி பாஷா ஒரு மைல் கல்லாக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி கார்த்தி சாருக்கு இந்த படம் ஒரு மைல் கல்லாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் நான் நடித்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நன்றி வணக்கம் ஹாப்பி பர்த்டே சூர்யா அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மேடையில் வந்து வள்ளிகாந்த் சாருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா பாண்டியராஜன்ற ஒரு குரு பார்வை படுக்க கிடைக்கிறதுக்கு அவையே தான் காரணமாக இருந்தால் பாண்டியராஜ் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி தம்பி உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அந்த இதில் ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும் இந்த படத்தில் வந்து என்னையோ ரொம்ப மகாராணி மாதிரி நடத்தினாங்க ஒரே ஒரு பாட்டு சொன்னால் எங்கள் முதலாளி தங்க முதலாளி வெள்ள மனம் தங்க மனம் கொண்ட முதலாளி ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும்னா பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு எப்போவுமே பிறந்த வீட்டு சப்போர்ட் இருக்கணும் அது இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க தம்பின்ற ஒரு சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால புருஷக்கார வீட்டெல்லாம் நம்ம தைரியமாக சண்டை போட முடியுது இது இல்லை சென்னைக்குன்னு சொல்லலாம் எல்லா விஷயத்துலையுமே தம்பி இல்லைன்னா உங்களுக்கு சண்டை போட தைரியம் இல்லையா இல்லை அப்படிக்குன்னு இல்லை எப்போவுமே ஒரு பொம்பளை பிள்ளைன்னு ஒருத்தி இருந்தால் அதுக்கு பிறந்த வீட்டு சப்போர்ட் இருக்குங்கும் போது புகுந்த வீட்டில் கொஞ்சம் பேசுறதுக்கு பயப்படுவாள் அதெல்லாம் இந்த படத்தில் நல்லா காமிச்சிருக்காவ ரொம்ப நன்றி என்னையும் ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம் அதே மாதிரி எல்லோருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த மேடை வந்து எனக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து என்னை கொடுத்துருக்காங்க இந்த மேடை வந்து பாண்டியராஜ் சார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்புகள் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல உண்மையாக சொல்ல போனோம்னா நாளைக்கு தேங்க் யூ ஸோ மச் சூர்யா சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் கார்த்தி சார் பெரிய பெரிய லஜன்ஸ் எல்லாம் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல இன்னைக்கும் கனவு மாதிரிட்டு தான் தெரியுது தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்து மதிங்கிற என் பேர் போய் இப்போ பாச மலர்ந்தால் எல்லோரும் கூப்பிட்றாங்க ஸோ அதுக்கு தேங்க்ஸ் வந்து டேரக்டர் சாருக்கு தென் டூடி ப்ரொடக்ஷனுக்கு நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கடைக்குட்டி சிங்கத்தை வெற்றி படம் ஆக்குறதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கவனிக்காமல் இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ ஃபேமிலி என்ன இருந்தாலும் நமக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணாலும் அவங்க சேர்ந்து இருக்கும் நம்மளோடனு அதுக்காக நம்ம அதை பற்றி அவ்வளோ யோசிக்க மாட்டேன் அப்புறம் இப்போ நம்ம டைனிங் டேபிளுக்கு போயிருந்தால் வீட்டில் எல்லாருமே சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அதுக்காக நம்ம விவசாயத்தை பற்றியும் அது அது மாதிரி யோசிக்க மாட்டேன் ஆனால் இந்த படம் யோசிக்க வச்சேன் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இந்த கடைக்குட்டி டீமுக்கு ஃபுல்லாக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஒன்று படத்தில் வந்து ஒரு ரேஸ் சீன் இருக்கும் ஆரம்பத்தில் காலை மாடு வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சீனில் வில்லன் குரூப் அந்த காலை மாடை வெட்டி கொண்டுடுவாங்க அந்த ஊரே அந்த இடத்துல உட்காந்து அழகிற மாதிரி டேரக்டர் அந்த சீனை இது பண்ணியிருப்பார் நம்ம வீட்டில் ஒரு கெட்ட நிகழ்வு நடந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த சீன் அதை பார்க்கும்போது இப்படி காலை மாடை அவர் ஐயாவும் சொன்னார் வாயிலா ஜீவனை வந்து ரொம்ப அழகாக இந்த படத்தில் நீங்கள் பிரதிபலிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சொந்தமாக தன்னுடைய தம்பியாக பார்க்கக்கூடிய அழகான கலாச்சாரம் நம்மளுது ஆனால் அதை வந்து நம்ம கொடுமைப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீட்டா அது இதுன்னு இந்த கார்பரேட் ப்ரொடெக்டர்ஸ் அவங்க வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி அதை பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை படத்தில் ஆனால் அது ஒரு ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் அந்த சீனை காமிச்சு எங்களுக்கெலாம் அது ஒரு உறவு மாதிரி எங்கள் எங்கள் பக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக டேரக்டர் அந்த விஷயத்த சொல்லியிருந்தார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதுதான் டேரக்டருடைய ஃபீலிங் டுவர்ட்ஸ் இந்த மூவி அதனால் அந்த அழகான சீன்காகவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் அவர்கிட்ட படம் பேசும்போது என்னுடைய ரெண்டாவது படம் நிறைய பெரிய ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்காங்க நான் காண போயிடுவேனே சார் இதில் அப்படின்ட்டு பேசிகிட்டு இருந்தப்போ அண்ட் அகெய்ன் இங்கே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டூ இட் இருந்தால் தான் ஹீரோயின் அப்படிங்கிற ஒரு மித் இருக்கு அதையும் அவர்கிட்ட பேசினப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி குடும்ப படங்கள் இருக்குது அக்கா பொண்ணு மாமா பொண்ணு அப்படின்னாலும் ஹீரோக்கு லவ் இருக்கோ இல்லையோ ஒரு இமேஜினரி சாங் காச்சும் போய் ஒரு டூவேட் வச்சுருவாங்க ஹீரோயின்க்கு அந்த சின்ன காம்ப்ரமைஸ் கூட இல்லாமல் ரொம்ப கண்ணியமாக இருக்கும் அர்த்தனாக்கும் எனக்கும் கார்த்தி கூட இருக்கிற அந்த அனுபவம் வந்து ரொம்ப அழகாக கண்ணியமாக காமிச்சிருப்பாரு அதுக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஆர்டிஸ்ட்க்கு அப்படின்னு சொன்னால் சத்யராஜ் சார்ல ஆரம்பித்து அந்த குட்டி பசங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலியாக தான் இருந்துச்சு அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்குமே அ
அதனாலதான் வார நாள்ல கூட நான் மூணு நாள் முன்னாடி தான் படம் பார்த்தேன் ஊர்ல இல்லைங்கிறதுனால ப்ரொடியூசர் சார் கேட்ட சொல்லி டிக்கெட் வாங்கிட்டு போய் பார்த்தேன் ஒரு வீக் டேல குடும்பம் குடும்பமா தலையில மல்லிப்பூ வச்சுக்கிட்டு ஆஹ் ஹஸ்பண்ட் அவங்க ரெண்டு குழந்தைன்னு வந்து மடியில பசங்களை உட்கார வச்சு இங்க மல்டிப்ளெக்ஸ்ல ஃபேமிலி ஃபேமிலியா வந்து படம் பார்க்கறத பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஸோ ஆடியன்ஸ் நீங்க இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் எதுன்னு பேர் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இமான் சார் நான் உங்க கிட்ட ஆடியோ லான்ச்ல நான் ஏதோ ஒரு ஞாபகத்துல உங்க பேர் சொல்ல மறந்துட்டேன் அன்னைக்கு இதே ஒரு ஹீரோ நீங்க ஆனா படம் பார்க்கும்போது டப்பிங்ல இருந்ததை விட அந்த ஆர் ஆர் என் பிஜிஎம்ல நீங்க எமோஷன் எங்கேயோ எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பேக்கிங் அப் தூ ஆல் தி பெஸ்ட் டீம்ல இருந்த எல்லாருக்குமே அண்ட் டூ டி கீப் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் கீப் ப்ரொடியூசிங் மோர் குட் மூவிஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் யூ நோ எஸ் டே தேர் வாஸ் சம் ஒன் ஹூ கேம் அப் டு மீ அண்ட் செட் தட் ஹீஸ் கொனோ ஹாவ் அ பேபி அண்ட் இஃப் இட்ஸ் அ கேர்ள் தென் ஹீஸ் கொனோ கீப் ஹர் நேம் கனுக்கினியால் So I think that is the biggest compliment I could have ever got and um, I have to thank Pandi Raj sir for that, um, for giving me such a lovable and um, really, really lovely role. So thank you. And uh, just a big thank you to the media for always being so kind to me and supporting the film. I think we wouldn't have been here without you all and uh, the audience for really recognizing our hard work and loving the film. Um, thank you.